सा तुम फिर से उपदेश दे रहे हो मुझे ये मत बोलो कि तुम मेरे प्रबंधक हो प्रबंध करना ही तुम्हारा काम है अब जैसा कहा है वैसा करो जाओ यहां से मुझे तो लगा मैं आपके दोस्त की हैसियत से हूं यहां पर लेकिन ठीक है अगर आप मुझे सिर्फ प्रबंधक समझते हैं तो प्रबंधक की हैसियत से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं ये सारी बेकार की चीजों पे पैसा आप बर्बाद नहीं कर सकते ये गणपत राव का निर्णय है और उसका निर्णय अंतिम है अटल है ये लीजिए इस समय इतना ही है बाकी केक कल मिल जाएंगे देखिए देखिए ये सब चंपा के लिए ही है फौरन नीम गांव जाओ और बाबा साहब से करो कि हमें और पैसों की जरूरत है पहले जो पैसे उधार लिए थे उसमें से एक रुपया नहीं लौटाया है आपने वो आपको और पैसे क्यों उधार देंगे जब तुम उन्हें कहोगे कि गणपत राव का नाटक शिरडी में धूम मचा रहा है हमें यहां बहुत कामयाबी मिल रही है तो देखना तुम वे पैसे देंगे वो जब वो ये सुनेंगे तो उम्मीद करेंगे कि मैं पैसे देने आया हूं लेने नहीं यदि आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको और उधार देंगे तो यह आपका भ्रम है तो फिर तुम किस बात के प्रबंधक हो हुँ? क्या काम है तुम्हारा प्रबंध करना जाओ और उन्हें कह दो कि गणपत राव अपनी कला से इतिहास रच रहा है एक महिला कलाकार को मौका दे रहा है तो बलाल पंत मैं यहां आसमान छू रहा हूं और तुम मेरे पैर बांध रहे हो अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो कुछ करना धरना है या नहीं मैं तुम्हारा घर जब्त करूं सरकार का हुक्म याद है कि भूल गए देखिए हम कोशिश कर रहे हैं परिणाम जल्द ही आपके सामने होगा पैसे नहीं मिले मतलब जो मैंने तुम्हें समझाया था वो जाके कहा बाबा साहब से उनसे कहा कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है कहा सब कहा लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले उन्हें नाटक की कामयाबी की सारी खबर मिल गई थी उन्हें तो यह तक पता चल गया था कि नाटक की सारी चिपियां बिक चुकी हैं आने वाले हफ्तों तक की जब उन्होंने मुझे देखा तो वो ये समझे कि मैं पैसे देने आया हूं लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो वो चकित हो गए तो तुम कोई बहाना नहीं बना सकते थे नहीं मैं उनका बहुत आदर करता हूं उनसे झूठ नहीं बोल सका उन्हें सब सच बता दिया कि सारे पैसे जरी के कपड़े और जेवरात खरीदने में खर्च हो गए अच्छा तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे मैं नहीं समझता कि मेरा झूठ ना बोलना आपके खिलाफ बोलने के समान है हाँ तुम तो बड़े सत्यवादी हरीश चंद्र हो ना तो मुझे एक बात बताओ तुम यहाँ के प्रबंधक हो तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना जो तुम नहीं कर पा रहे हो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना अगर आप मेरा कोई कहा नहीं मानेंगे मेरा कोई मशवरा नहीं सुनेंगे तो मैं अपना काम कैसे कर सकता हूं 
अपनी नाकामी का दोष अब मुझ पर डालो सच तो यह है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो अब मैं क्या करूंगा वहां वो कपड़े वाले और जौहरी के आदमी बैठे हैं पैसे लेने के लिए मैं उनके लिए कहां से पैसे लाऊं आप चाहते हैं ना कि मैं अपना काम करूं ठीक है अब क्या करने जा रहा है ये माफ कीजिएगा आपके जेवर और कपड़े हम नहीं ले सकते अभी आप अपना सामान अपने साथ ले जाइए बलाल पंथ तुम इस तरह मेरा अपमान कैसे कर सकते हो अपमान यदि यहां से कपड़े और आभूषण गए तो जानते हो उसका अर्थ क्या होगा लोग कहने लगेंगे कि गणपत राव के पास पैसे नहीं हैं, कि गणपत राव हार गया शायद तुम भूल गए हो लेकिन गणपत राव कभी नहीं हारता देखिए जाके अपने सेठ जी से कह दीजिएगा कि उन्हें पैसे कल तक मिल जाएंगे कल तक कल तक पैसे कहां से दोगे खामोश ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी ये रही तुम्हारी तनखा और अनुबंध तोड़ने का मुआवजा अब तबाह हो जाओ यहां से और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना क्या जो मैंने सुना वो सच है हाँ सच है गलती मेरी थी हर चीज के लिए मैंने तुम पर भरोसा किया मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो मेरे भले बुरे का ख्याल रखोगे तुम 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 तो अक्षम निकले अब तफा हो जाओ यहां से दोस्ती की बात की है ना आपने कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन एक दोस्त की हैसियत से एक चीज याद रखना गणपत ये सब इनका घर बार रोजी रोटी सब तुम पर निर्भर है बेकार के पैसे बर्बाद करने से पहले दो बार सोचना जरूर एक और बात कहना चाहता हूं किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ जरूर लेना और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है जब तुम खुद को असहाय महसूस करो तो जाकर साई से जरूर मिलना हो गया अब दफा हो जाओ जाओ मेरा मुंह क्या देख रहे हो सब अपना अपना काम करो जाओ अंता जी हमारा काम और भी आसान हो गया <laughs> तो तुम वहां मेरे विरुद्ध बोलने गए थे तुम्हारा काम है इस नाटक के लिए धन का इंतजाम करना जो तुम नहीं कर पा रहे हो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तनख्वाह देना भी एक फिजूल का खर्चा हुआ ना सच तो यह है कि तुम एक प्रबंधक के रूप में असफल रहे हो ना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है और ना तुम्हारी अब तबाह हो जाओ यहां से और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना सब ठीक तो है ना बल्लाल मैं हर मोर्चे पे विफल रहा अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहा हूं मैं आपने आगा किया था मुझे लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कर सका साईं मैं देख रहा हूं कि गणपत अपनी हाथों अपनी बर्बादी लिख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा साईं मुझे अपनी चिंता नहीं है 
जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाएगा लेकिन गणपत वो जिस राह पर चला है उस पर सब जो बनाया है वो सब नष्ट कर देगा द्वारका माई चलो मेरे साथ <laughs> इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात गणपत राव की बर्बादी का समय आ गया और ये बर्बादी का तमाशा मैं देखना चाहता हूं केवल देखना ही क्यों इसमें मैं सहभागी बनना चाहता हूं <laughs> आराम से यहां बैठो पतराओ को मैंने सच में अपना दोस्त समझा था साई और आज भी मानता हूं तभी तो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल दिए थे मैंने उसे गणपत की नाटक मंडली की देखरेख के लिए मैंने अपने परिवार की भी उपेक्षा की पैसे की देखरेख को संभालने में सक्षम नहीं है लेकिन उसने आज मुझे मुझे कहा कि मेरा कोई मूल्य नहीं है ना ही एक प्रबंधक के रूप में और नाई एक दोस्त के रूप में नीम गांव से आ रहे हो थक गए होगे भूख भी लगी होगी खा लो कुछ मन में साई के क्या है का क्षमा चाहता हूं साई आपसे बिना पूछे आपका बिना इंतजार किए मैंने खाना खा लिया खाने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत क्या है भोजन तो हमें धरती मां देती है क्या खाने से पहले कभी धरती से पूछते हो नहीं ना और ये भी कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं करती कि तुम इससे पूछो तुम्हें खाना देती है और भूल जाती है एक अच्छे दाता को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए नेकी कर दरिया में डाल गर्म करो पर फल की इच्छा मत करो गणपत राव को सावधान करके उसकी देखभाल करके तुमने एक सच्चे दोस्त एक अच्छे कर्मचारी का फर्ज अदा किया है और याद रहे भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो मदद लेना नहीं चाहता इस संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा और गणपत राव को उसके कर्मों का 
क्योंकि यही कर्म विधान है खाना खाओ खाओ रानी रम राजकुमारी रमयंती देवताओं ने आपसे निवेदन किया है कि अगर आप राजकुमारी दमयंती देवताओं ने आपसे निवेदन किया है और अगर आप क्या संवाद क्या है बोलो राजकुमारी दमयंती देवताओं ने आपसे राव साहब आज आप बहुत अधिक तनाव में लग रहे हैं आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए आज आप अपने सभी संवाद भूल रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ अब तू भी बलालपन की तरह मुझे उपदेश देगा तू मेरे पूर्व अभ्यास पर गणपत राव के पूर्व अभ्यास पर टीका टिप्पणी कर रहा है हुँ? अब संवाद के अलावा एक और शब्द भी तुमने कहा ना तो बलालपन की तरह तुम्हें भी यहां से निकालूंगा अब संवाद बोलो नमस्ते राव साहेब नमस्ते देखिए इस वक्त हम अभ्यास कर रहे हैं आप बाद में आइए बहुत खास बात करनी थी आपसे आप कौन हो मैं सेठ गंगाराम इस गांव का एक अदना सा साहूकार छोटी सी दुकान भी है मेरी पर दिल से दिल से तो मैं आपका प्रशंसक हूं यदि आपके पास कुछ समय हो तो मुझे खास बात करनी है आपसे एक कलाकार को अपने प्रशंसकों से मिलने में बहुत खुशी होती है जी लीजिए दरअसल मैं आपसे ये कहने आया था कि आपका प्रशंसक होने के नाते और कला में रुचि होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके नाटक में अपना कुछ योगदान दू अब देखिए मैं गा तो नहीं सकता अभिनय भी नहीं कर सकता आर्थिक मदद जरूर कर सकता हूं तो कभी आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा देखे मैं बल्लाल पंत जी से मिला था जब वो नीम गांव जा रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे मांगने बाबा साहब के पास जा रहे मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि थोड़े से पैसे मांगने के लिए लोगों को नीम गांव जाना पड़ता है अरे कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो आसपास भी तो कोई मददगार होना चाहिए हमारे जैसा लगता है आपको भगवान ने भेजा है गंगाराम जी सच बताऊं तो इस समय मेरी नाटक मंडली को पैसों की जरूरत है हाँ तो समस्या क्या है आप हुक्म कीजिए मैं पैसे हाजिर कर दूंगा आपके लिए शुक्रिया गंगाराम जी आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी लीजिए ना बलाल पंत को निकालकर मैंने गलत नहीं किया पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था तो नखरे कर रहा था मुझे समझा रहा था कि खर्चे कम करो अरे गणपत राव को पैसे देने वालों की कमी नहीं है चुटकियों में काम हो गया ना आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं साईं लेकिन गणपत राव की बहुत फिक्र हो रही है मुझे क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम उसकी मदद कर सके तुम जैसे वफादार दोस्त चाहकर भी भविष्य को बदल नहीं सकते जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा क्या तुमने कभी किसी को हाथी की सवारी करते देखा है जी जब हाथी खड़ा होता है तो उस पर बैठे सवार को पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि हाथी अपने अगले पैरों को सीधा करते हुए खड़ा होता है 
और दूसरा झटका तब लगता है जब हाथी बैठता है और ये झटका पहले वाले झटके से भी ज्यादा जोरदार होता है ये उतार चढ़ा हो ये झटके ये जीवन के लिए सीख है और ये हम सबको सहने पड़ते हैं लेकिन ये झटके निरर्थक नहीं है ये मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आते हैं जो सीख जाए वो पार शायद एक दिन गणपत राव को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा पर फिलहाल तुम अपने घर जाओ यहां की चिंता यहीं छोड़कर कुछ समय अपने घर अपने परिवार के साथ बिताओ तुम्हारे लिए अभी यही जरूरी है जाओ लीजिए शुक्रिया जी दिन तो लीजिए एक कलाकार अपने प्रशंसक पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा मुझे आप पर विश्वास है वो तो लेन देन में रखना ही पड़ता है पर राव साहब एक ये दस्तखत भी कर दीजिए दस्तखत हाँ महज एक औपचारिकता है और कुछ नहीं <laughs> लाइए लीजिए लीजिए पढ़ तो लीजिए अभी विश्वास की बात हुई ना देखिए मेरा विश्वास जी बस गए बुलबुल जाल में फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज